तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से मॉडल नाइन जिसमें हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड एक टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड ओवर ए टू ईयर पीरियड इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट ट्वेंटी परसेंट पर एनम एंड सिंपल इंटरेस्ट एट ट्वेंटी थ्री परसेंट पर एनम बेसिकली अगर आप क्वेश्चन देखें हमें यहां पर डिफरेंस कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच में अब शायद आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं राइट डिफरेंस बिटवीन एस आई एन सी आई टू ईयर पीरियड एंड थ्री ईयर पीरियड के लिए फिर इसमें स्पेशल क्या है फिर अगर आप क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़े यहां पर सम ट्वेंटी थाउजेंड है यानी प्रिंसिपल अमाउंट ट्वेंटी थाउजेंड दिया गया है टाइम पीरियड है टू ईयर्स लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ट्वेंटी परसेंट पर आना एंड सिंपल इंटरेस्ट का रेट है ट्वेंटी थ्री परसेंट पर आना हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे डिफरेंस के उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम था सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम रेट पर कैलकुलेट किए जा रहे थे लेकिन यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट ट्वेंटी परसेंट पर एनम पर है एंड सिंपल इंटरेस्ट ट्वेंटी थ्री परसेंट पर एनम तो इसीलिए वो फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते राइट right? जैसे कि प्रिंसिपल इक्वल टू डिफरेंस इन टू हंड्रेड स्क्वेयर बाई आर स्क्र टू ईयर के पीरियड वाला फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग वैसे कुछ नया नहीं है आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इंडिविजुअली कैलकुलेट करने हैं फिर उन दोनों के बीच में डिफरेंस लेना है राइट right? तो अगर आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट सी प्रिंसिपल ट्वेंटी थाउजेंड है क्लियरली टाइम पीरियड टू इयर्स राइट दोनों सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए टाइम पीरियड टू ईयर्स खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के अलग अलग है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट का रेट है ट्वेंटी पर एन वन ईयर में ट्वेंटी मिलेगा तो टू ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिलेगा टोटल ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी हो जाएगा 46 यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट है 46 परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट किस रेट पर दिया गया है 20 परसेंटेज पर एनम के रेट पर एंड टाइम पीरियड है टू इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी बाई हंड्रेड परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी बाई हंड्रेड यह हो जाएगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट तो इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें जीरो कैंसिल हो जाएंगे ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर्टी 2 into 2, 4, 40 plus 4, 44 percentage. So simple interest total जो आएगा two years में वो है 46 percent and compound interest आएगा 44 percent. Well generally क्या होता है? Compound interest simple interest से ज़्यादा होता है given period के लिए. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें simple interest से ज़्यादा है. ऐसा क्यों? क्योंकि simple interest का rate जो है 23 percentage है and compound interest का rate है 20 percentage. So इस rate difference की वजह से compound interest कम आ रहा है. अगर दोनों के rate of interest same हो तो definitely compound interest हमेशा ज़्यादा होगा. लेकिन इसमें रिवर्स केस है। अब हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा डिफरेंस यहां पर एस आई माइनस सी आई राइट तो डिफरेंस होगा 46 परसेंट माइनस फोर्टी परसेंट जो है 2 परसेंट बीच सो बेसिकली हमें 2 परसेंट कितना है ये कैलकुलेट करना है अब ये कैसे करेंगे हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है ट्वेंटी और हम जानते हैं कि प्रिंसिपल हमेशा हंड्रेड होगा सो प्रिंसिपल हंड्रेड Is equal to twenty thousand. So, अगर hundred percent twenty thousand हो, two percent कितना होगा? बस इसे cross multiply करके हम इस question को solve करना है. So, final जो answer होगा difference वो होगा. See, cross multiply करेंगे. So, two into twenty thousand divided by hundred. Zeros cancel हो जाएंगे. Two into two hundred four hundred होगा इसका answer. And जैसे मैं कहता आया हूँ, अगर आप calculation में strong हो, तो आपको ये step paper पर लिखने की जरूरत नहीं, right? Hundred percent अगर twenty thousand हो, तो one percent two hundred होगा. एंड वन परसेंट टू हंड्रेड हो तो टू परसेंट फोर हंड्रेड इस तरह से आप जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं एस आई एन सी आई के उन्हें यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो यहां पर कोई स्पेशल फॉर्मुला है नहीं जिसे हमें याद रखना होगा सिर्फ एस आई एन सी आई इंडिविजुअली कैलकुलेट करें परसेंटेजेस के बेसिस पर एंड फिर परसेंटेज डिफरेंस को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा फोर हंड्रेड रुपीज डिफरेंस बिटवीन एस आई एन सी आई इज फोर हंड्रेड रुपीज